ए हेलो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और ये है पाइथन की प्लेलिस्ट की इलेवंथ वीडियो अगर आपने पहले दस नहीं देखी है तो वो दस देखिए फिर यहाँ पे आए और क्योंकि इस वीडियो का फॉर लूप से लेना देना है तो लूप आने चाहिए ये वीडियो समझने के लिए आपको तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है एन्यूमरेट तो ये एन्यूमरेट एक पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है जिसको कहते हैं हम एन्यूमरेट अब इसकी क्या जरूरत तो पहले मैं आपको इसकी जरूरत दिखाता हूँ क्या है मान लो हमारे पास एक ये लिस्ट है एक कोल्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब हम क्या करेंगे इसमें हमको लिस्ट को प्रिंट कराना है हम किसे आसानी से प्रिंट कर सकते हैं हमें लिस्ट का एक एक एलिमेंट प्रिंट कराना है तो मैं फॉर आई ए और प्रिंट आई में करके कर सकता हूँ ये एक एक हो जाएगा अब मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ इसका इंडेक्स भी आता रहे कि ये जीरो पे है ये वन पे है ये टू पे ये थ्री पे ये फोर पे ये फाइव पे तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एक अलग से काउंटर यूज करना पड़ेगा जिसे मैं लूंगा काउंट इक्वल टू जीरो और यहाँ पे काउंट की वैल्यू लगानी पड़ेगी और उसको फिर मेरे को हर वैल्यू पे मुझे इस तरीके से यूज करना पड़ेगा कि एक काउंट लेना पड़ेगा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा फिर उसको यहाँ पे प्रिंट कराना पड़ेगा फिर हर बार उसको वन प्लस करते रहना पड़ेगा तो ये चीज के लिए इंडक्सिंग के लिए हमारे पास एक फंक्शन है इन्यूमरेट जिसका यूज बाकी डेटा टाइप्स में तो होता ही है जो बहुत ज्यादा होता है वो डिक्शनरी में यूज होता है क्योंकि डिक्शनरी में जो इंडेक्स नहीं होता डिक्शनरी को कॉल करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है की देनी पड़ती है की और वैल्यू का पेयर होता है डिक्शनरी तो हमें डिक्शनरी के जो आइटम्स है उनको बुलाने के लिए हमें वहां पे की देना पड़ता है तो हम चाहे कि हम इंडेक्स से यूज कर सके पहला इंडेक्स बुलाना है दूसरा बुलाना है तीसरा बुलाना है तो इस तरीके के लिए हमारे पास इस चीज के लिए हमारे पास होता है इन्यूमरेट तो मैं आपको पहला एग्जांपल दिखाता हूं अब जैसे ये है मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिंग आई एम रंजन ठीक है मेरे को इसमें यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे चाहिए था कि आई कौन से पे है एम कौन से पे है रंजन कौन से पे है तो मैंने क्या करना पड़ेगा मुझे वही एक सी लेना पड़ेगा ये मैंने आपको न्यूमेरिक का एग्जाम्पल दे दिया और ये यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है और इसमें हमने इसमें भी वही देना पड़ेगा हमें काउंट पहले जीरो पे देना पड़ेगा फिर उसको प्लस प्लस करना पड़ेगा और यहाँ पे हम इंडेक्स डिफाइन कर देंगे हमने प्लेस होल्डर किया डॉट फॉर्मेट का यूज करके मैंने आपको बताया है तो यहाँ पे क्या है इंडेक्स बता देगा कि इसका इंडेक्स ये है और वैल्यू ये है तो अब यहाँ पे क्या यूज करना पड़ा हमें एक वेरियबल अलग से यूज करना पड़ेगा ना अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है ये मेरे पास एक नेम ले लिया मैंने जिसमें एबीसी है अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे एक अलग से वेरियबल जैसे मैंने यहाँ पे सी लिया था ना वैसे मैं यहाँ पे एक वेरियबल एक्स्ट्रा ले लूंगा एक तो हम लेते ही हमेशा तो यहाँ पे जो पहले वाला है ना ये पहले वाला इसको कहते हैं हम इंडेक्स आप यहाँ पे कुछ भी दे दो ए बी दे दो कोई नाम का कोई लेना देना नहीं है तो जो पहला यूज होगा वो यूज होगा इंडेक्स के लिए मतलब वो होगा इन्यूमरेट इन्यूमरेट मतलब एक तरीके से एक एक नंबर बढ़ाता रहेगा किसका बढ़ाएगा ए का बढ़ाएगा बी का नहीं बढ़ाएगा और जो बी होगा बी होगा यहाँ पे जो नेम चलेगा ना वो चलेगा हमारा बी से तो हमारा जो ए चलेगा उसका मतलब होगा इंडेक्स और जो बी का मतलब होगा वो वैसी काम करेगा जैसे हमारा फॉर में काम कर रहा था तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे चलेगा अब आपको थोड़ी कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ कि यहाँ पे ये इंडेक्स का काम कर रहा है और ये हमारी वैल्यू है तो ये इंडेक्स का काम कर रहा है हमारा कौन सा वेरिएबल काम कर रहा है ए जो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो लिखेंगे वो यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा तो ये यहाँ पे इन्यूमरेट एक फंक्शन है जिसके अंदर ब्रैकेट में हम नेम यूज करेंगे जो हमने ऊपर कॉल है ये मैं आपको वैसे बताया था तो एक वाला एक वाला एग्जाम्पल दिखा तो जैसे हमने इसमें करना है तो इसमें हम कैसे करेंगे अब तो हम क्या करेंगे फॉर एक वेरिएबल लेंगे नया आई और यहाँ पे दूसरा ले लेंगे हम जे और फिर इसको कॉल करेंगे इन्यूमरेट को और इसके इन्यूमरेट के अंदर इन्यूमरेट एक फंक्शन है उसके अंदर हम वैल्यू डिफाइन कर देंगे ए कॉलन लगेगा ही और इंटेंडेशन लगेगी अब यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट आई कॉमा जे अब यहाँ पे हमारा ये वही है बस हमें यहाँ पे काउंट नहीं यूज करना पड़ेगा काउंट को जीरो देना पड़ेगा पड़ता है फिर काउंट को एक एक नंबर बढ़ाना पड़ता है तो ये काम हमारा इन्यूमरेट बहुत आसानी से कर देता है मैं आपको थोड़े से और एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए यहाँ पे भी वैसे यूज किया मैंने यहाँ पे हमने ये यूज किया तो अगर मैं यहाँ पे ए की वेरियबल लेता हूँ जैसे मैं अभी तक यहाँ पे दो वेरिएबल ले रहा था तो दोनों अलग अलग आ रहे थे अगर मैं एक ही वेरिएबल लेता हूँ तो मेरा ये क्या बना देगा टूपल बना देगा कि जो वन वन जीरो है वो जीरो पे है और टू वन 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 पे है और थ्री थ्री टू टू पे है तो इस तरीके से अगर मैं ए की वैल्यू डिफाइन करता हूँ और उसको प्रिंट कराता हूँ तो भी हो जाएगा बट वो सारा टूपल बन जाएगा अगर मेरे को टूपल नहीं चाहिए मेरे को अलग से चाहिए तो मैं यहाँ पे दो वैल्यू डिफाइन कर दूंगा अब मैं चाहता हूँ मेरे को वैल्यू नहीं बुलानी मेरे को सिर्फ सिर्फ इंडेक्स बुलाना है तो मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करा दूंगा जीरो वन टू तो ये भी उसी तरीके से मैंने दिखाया है कि अगर मैं इन्यूमरेट यूज करूंगा तो कैसे होगा ये मेरा पॉज मैंने इसको मैं पॉज दे सकता हूँ इंडेक्स दे सकता हूँ अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं अब ये है हमारा
क्योंकि इंट ऑब्जेक्ट इटरेबल नहीं होता है क्योंकि वो उसको अलग अलग नहीं कर सकता सिक्स सेवन वन टू को क्योंकि मैंने बताया भी था इमेटेबल होते हैं बट इसको अगर हमें करना ही है तो हम कैसे यूज करेंगे तो हम क्या करते हैं इसको स्ट्रिंग बना लेते पहले हम क्या करेंगे या तो इसको यहाँ पे स्ट्रिंग बना देते हैं या हमने क्या करा इन न्यूमरेट के अंदर ही इसको स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया कि जो ए हमारा इंट में है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे और फिर यहाँ पे प्रिंट आई जे हमारा चल जाएगा इसको मैं जैसे अगर हमें कोई चीज नहीं चलानी है ना तो हम क्या करेंगे इस चीज से सिलेक्ट करके ना कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क वाला बटन दबाओगे ना तो ये सारा कमेंट आउट हो जाएगा अब ये देखो ये चल गया इस तरीके से अब मैं आपको दिखाता हूँ ये डिक्शनरी के केस में कितना कामयाब है डिक्शनरी के केस में हम क्या यूज कर सकते हैं अब मान लो मेरे पास ये डी वन एक डिक्शनरी है जिसमें मैंने दो चीज डिफाइन करी है मॉडल स्विफ्ट ईयर टू जीरो टू जीरो तो मॉडल क्या है मेरा की है और वैल्यू क्या है स्विफ्ट है ऐसे यहाँ पे की क्या है ईयर और वैल्यू मेरी टू जीरो टू जीरो है अब मैंने यहाँ पे इनको पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अब देखो मैंने आई चलाया इन्यूमरेट डी वन पे और प्रिंट आई कराऊंगा तो क्या आएगा यहाँ पे क्या आया है सिर्फ मेरी की आई क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर हम डिक्शनरी को कॉल करते हैं मैं आपको दिखाया था अगर हम बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी को कॉल करेंगे तो वहां पे सिर्फ की ही प्रिंट करती है हमेशा डिक्शनरी तो पूरा प्रिंट अगर जैसे मैं इसको यहाँ पे डी को रन करवाऊंगा तो डी पे मेरी पूरी डिक्शनरी आ जाती है की मॉडल ये है ये स्विफ्ट है मॉडल कि ये और इसकी की ये और ये वैल्यू ये तो पूरी डिक्शनरी वैसे की वैसे मेरे पर प्रिंट हो जाती है बट जब मैं इनमरेट यूज करूंगा ना तो आप इसको डिक्शनरी को ना इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते मैं दिखाता हूं जैसे आपको डिक्शनरी को आप इंडेक्सिंग नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि डिक्शनरी में ऐसा कोई इंडेक्स नहीं होता इसको अगर हमें कोई एलिमेंट बुलाना भी है जैसे हमें पहला बुलाना है तो हमें उसका अंदर हमें डी वन के अंदर हमें की देनी पड़ेगी हम इसमें इंडेक्स नहीं दे सकते तो इस तरीके से अगर हम हम चाहते हैं कि हमें दूसरी रो बुलाएं तो हम दूसरी रो कैसे बुलाएंगे तो दूसरी रो बुलाने का सिर्फ हमारा एक हमारे पास एक ही तरीका होता है वो होता है इन्यूमरेट अब देखो मैंने इसमें जैसे मान लो इस डी के सारे मुझे रो चाहिए थी तो मैंने क्या करा डी पे इन्यूमरेट लगाया और इसने मेरे को रो दे दी कि इसमें दो रो है पहली रो की की ये है और दूसरी रो की की ये है यार यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहा है अब मैं चाहता हूँ वैल्यू आए और मेरे पास इंडेक्स भी आए तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा इसके लिए मैं यूज करूंगा इन्यूमरेट के अंदर डाल दूंगा डी वन डॉट वैल्यू जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी डिक्शनरी जब हमने करी थी तो अगर मैं डी के ऐसे इस तरीके से यूज करता हूँ तो मेरी सारी वैल्यूज आ जाती है की नहीं आएगी और अगर मुझे की भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए तो मैं आइटम प्रिंट कर सकता हूँ डी वन डॉट आइटम अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक बार वैल्यू पे इन्यूमरेट लगा रहा हूँ एक बार आइटम्स पे लगा रहा हूँ तो मैं पहले आपको वैल्यू पे करके दिखाता हूँ तो वैल्यू में क्या होगा अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई है अब मैंने अगर टी वन यूज किया था तो मेरे पास क्या आई थी सिर्फ की आई थी और मेरे पास इंडेक्स भी आया था अब मैंने यहाँ पे यूज किया वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है और इंडेक्स भी आ रहा है अब मैं यहाँ पे इसको यूज करके देखूंगा और इसमें क्या होगा हमारे पास की भी आएगी और हमारे पास वैल्यू भी आएगी और इंडेक्स तो हमारे पास आ ही रहा है इन्यूमरेट से तो ये फायदा है इन्यूमरेट का अब जैसे हमें इसमें पहला चाहिए दूसरा चाहिए सिर्फ हमें दूसरी रो चाहिए तो वो मैं कैसे बुलाऊंगा वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ अब मैं इस इस चीज को इन्यूमरेट को कैसे यूज कर सकता हूँ मैं आपको एक फंक्शन भी बना के दिखा इसमें दिखा देता हूँ जैसे की मैंने एक सर्च फंक्शन बनाया इसका नाम कुछ भी दे दो उसमें दो वेरियबल जा रहे हैं मेरे एक जा रही है मेरी लिस्ट ये भी इनपुट है यूजर से जाएगा टारगेट भी मैंने आपको फंक्शन वाली अभी लास्ट वीडियो करी हमने फंक्शन की तो मैंने बताया था फंक्शन के अंदर जो डिफाइन करते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं तो मैंने यहाँ पे पहला जो पैरामीटर दिया है वो दिया एल आई लिस्ट दी है और दूसरा दिया टारगेट जो हमें सर्च करना है तो मैं यहाँ पे अंदर चलाऊंगा फॉर वही इन्यूमरेट चलाऊंगा पोजीशन एक तरीके से इंडेक्स हो गया अब मैंने यहाँ पे जो ये है टारगेट मतलब जो चीज हमें ढूंढनी है अगर वो I के इक्वल है क्योंकि I तो हमारी वैल्यू चल रही है ना हमें कोई वैल्यू ढूंढने को कई यूजर ने ठीक है तो वो हमने टारगेट में डाल दी और टारगेट यहाँ पे हमारा I से कंपेयर करेगा यहाँ पे मैंने लूप चलाया है फॉर पोजीशन कॉमा आई इन न्यूमरेट एल आई अब जो लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वो तो आ जाएगा आपका आई पे और जो लिस्ट का पहला एलिमेंट है जो उसका इंडेक्स है वो आ जाएगा पोजिशन पे अब हमारा जैसी आई है जो हमारा लिस्ट का पहला एलिमेंट है वो अगर हमारा टारगेट के इक्वल है टारगेट हमने जब भी कोई वैल्यू दी है यूजर ने जैसे यहाँ पे हमारे मैं फंक्शन का कोई एग्जांपल दिखाया तो हम इसमें करेंगे क्या सर्च फंक्शन है यूजर ने लिस्ट भी दी ठीक है लिस्ट में दिया यूएसए यूके कनाडा और टारगेट दिया कि यूएसए तुम्हें ये ढूंढ के बताना है कि यूएसए कौन से इंडेक्स पे है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आई को कंपेयर करूंगा टारगेट से अभी आई में पहली क्या वैल्यू है यूएसए है अब यूएसए को कंपेयर कर रहा हूं मैं यूएसए से तो ये यहीं पे फंक्शन इसके अंदर आ जाएगा और रिटर्न कर देगा कि टारगेट ऑफ यूएसए इज फाउंड
तो भी थोड़ा सा आपको बताया था लिस्ट कॉम्पिटेशन क्या होता है एक ही लाइन में हमें लूप चलाने का तरीका और लिस्ट बन जाए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे पोजिशन टाइप करा और उसी पे हमने लूप चला दिया कि इंडेक्स पोजिशन हो और आई हमारी जो जो यहाँ से वैल्यू लिस्ट से आती रहे इसमें और जैसी अब यहाँ पे हमने लास्ट पे कंडीशन लगा दी आई इक्वल टू टी हमने यही किया है पूरा यही इसको लिखने का ये एक एक तरीका है जो हम लिस्ट कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा उसका जीरो मैं यहाँ पे अगर यूके कर देता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ये वन अब यहाँ पे मैंने आपको डिक्शनरी का एक और बता रहा हूँ तरीका जैसे हमने डिक्शनरी डिफाइन करी इसमें मॉडल डाल दिया हमारा इसमें हमने तीन की लिए मॉडल ईयर और वेरियंट अब यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं हमने यहाँ पे इंडेक्स यूज कर रहे हैं एक हमें यहाँ पे पता करना है कि दूसरे पे क्या है जैसे मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरी में बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नहीं होता है और अगर हमें इसमें इंडेक्स यूज करना हो कि दूसरी रो पे क्या है वो हमें पता लगा के दे दे तो ये कैसे लगाएगा जैसे दूसरी रो ये है जीरो वन टू तो हमने क्या करा एक फंक्शन बनाया और वैसे उस तरीके से ही हमने आई जे न्यूमरेट लगाया यहाँ पे डिक्शनरी का नाम डाल और जैसी ही आई इक्वल टू एन के अभी ये क्या करेगा आई की वैल्यू पहले जीरो होगी वन होगी टू होगी और जे की वैल्यू पहले डिक्शनरी का पहला आइटम जाएगा फिर दूसरा जाएगा तीसरा जाएगा तो जैसी पहला गया आई इक्वल टू एन हुआ अब हमारा आई क्या है इंडेक्स है और एन क्या है हमारा जो यूजर ने चाहिए यूजर को चाहिए टू अभी टू चलेगा यहाँ पे आई अभी कितना है वन पे है तो ये नहीं जाएगा अंदर वन इक्वल टू टू नहीं होगा टू इक्वल टू टू जब जैसे टू इक्वल टू टू हो जाएगा तो यहाँ पे चल जाएगा और ये प्रिंट कर देगा जो जे क्या है हमारा जे हमारा डिक्शनरी का पहला एलिमेंट है जो उस समय उसमें गया है अब दूसरा एलिमेंट गया तीसरा गया तो जे डॉट डिक्ट हमारे ये डिक्ट वेरिएबल हमने नाम दिया हुआ उसके अंदर चल जाएगा हमारा इंडेक्स जे जे हमारे क्या होगी हमारी होगी की और जो हमारा डिक्शनरी वेरिएशन हमारा आ जाएगा वेरियंट हो उसका ये टाइप हो जाएगा इसको खुद प्रैक्टिस करना आपको आसानी से समझ आएगा इसमें थोड़ा इंजीनियरिंग करने की कोशिश करो इसको हटा के देखो क्या हो रहा है खुद जब प्रैक्टिस करोगे ना बहुत अच्छे से क्लियर होगा अब मैंने आपको डिक्शनरी कॉम्पिटेशन भी बताया था कैसे करेंगे अब हमने क्या किया यहाँ पे जे जे हमारा क्या है इंडेक्स क्योंकि जे हमारी वैल्यू है अब जे हमारा क्या है यहाँ पे जे है हमारा वैल्यू और आई क्या है हमारा इंडेक्स और लास्ट में हम कंडीशन क्या दे रहे हैं आई इक्वल टू जीरो जब आई इक्वल टू जो जीरो की वैल्यू है ना जो पहले इंडेक्स की वैल्यू है वो हमें प्रिंट करके देते तो क्या करके प्रिंट करके देगा ये मॉडल स्विफ्ट अब देखो कैसे दिया इसने जो हमारा जे है जे है हमारी वैल्यू और पहली वैल्यू गई हुई है हमारी इस डिक्शनरी आइटम में ठीक है जे हमारी क्या हो जाएगी पहली वैल्यू क्योंकि अभी स्टार्टिंग से लूप चला तो हमारा जे हो जाएगा मॉडल डॉट स्विफ्ट और आई क्या हो जाएगा हमारा इंडेक्स आई को टू जीरो से इनमेट चलाएगा अब आई की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे कंपेयर करें आई को टू जीरो है तो जो भी जे में वैल्यू होगी वो ये प्रिंट करके दे देगा क्योंकि हमने यहाँ पे जे प्रिंट करा है ये है डिक्शनरी कॉम्पिटेशन इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये भी बिल्कुल वही रहेगा बस इसमें क्या है हमारे पास सिर्फ वो हमें वैल्यू देगा क्योंकि यहाँ पे हमने आइटम यूज करा है इसीलिए हमें ये दोनों चीज दे रहा है की भी दे रहा है वैल्यू दे रहा है मैंने यहाँ आपको बताया था कि अगर हम आइटम आइटम यूज करेंगे तो हमारे पास दोनों चीजें आती है आइटम यूज करेंगे हमारे पास की भी आती है और वैल्यू भी आती है तो ऐसी इस तरीके से ये तीन टाइप के डिक्शनरी कॉम्पिटेशन है एक में मैं आइटम यूज कर रहा हूँ एक डिक्शनरी वेरिएबल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे हम और यहाँ पे हमने क्या किया हमें जीरो भी प्रिंट करा दे और वन भी प्रिंट करा दे तो इस जैसे हमने आई को टू जीरो लिया था तो हम यहाँ पे ले रहे आई इन जीरो वन जीरो भी दे दे वन भी दे दे और दोनों की हमें वैल्यू पकड़ा देगा टू जीरो टू जीरो और स्विफ्ट इस तरीके से हम रेंज तीन मतलब सारे एक एक करके वैल्यू दे दे हम सबकी 2020 दे दिया उसने मॉडल दे दिया वेरिएंट दे दिया और मॉडल दे दिया तो ये था इन्यूमरेट अगली वीडियो में हम करेंगे मैप फिल्टर रिड्यूस ये मशीन लर्निंग में तीन चीजें बहुत यूज होती है मैप फिल्टर रिड्यूस सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अगर इस वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है सजेशन या कोई भी आपके डाउट है आप इन्यूमरेट से सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट करें मैं उसको सोल्व करूंगा और अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छी चीज लगी कुछ आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को क्लिक कर दो नोटिफिकेशन आएंगे इनबॉक्स में सी ऑल इन द नेक्स्ट गुड बाय एंजॉय हैप्पी लर्निंग